హాయ్ అండి నమస్కారం వెల్కమ్ టు డివెన్ మ్యాథ్స్ స్టడీ ఛానల్ ఈరోజు వచ్చి యాప్టిట్యూడ్ టిక్స్ వీటిని మనం మ్యాథ్స్ సింప్లిఫికేషన్ షార్ట్ కార్డ్స్ టిప్స్ అని కూడా అంటాం ఇవి అన్ని గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ వాళ్ళు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళకి ట్రిక్స్ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటూ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎయిటీ సిక్స్ సిక్స్టీన్ నైంటీ సిక్స్ అంటే ఈ యొక్క వాల్యూ మొత్తం యొక్క వాల్యూతో ఎప్పుడు సమానం అవుతుంది ఈ యొక్క ఎక్స్ విలువను మనం కనుక్కోవాలి ఎక్స్ విలువ నార్మల్గా ఏం చేస్తుంది బేసిక్ మీద దీన్ని దీన్ని మల్టిప్లై చేసి ఈ యొక్క మొత్తం వాల్యూని ఇట్లా తీసుకొస్తే దీనిపై డివైడ్ దీన్ని చే డివైడ్ చేస్తే ఈ యొక్క వాల్యూ వస్తుంది ఎక్స్ విలువ అది ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుంది ఇట్లా కాకుండా డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ షార్ట్ టిప్ తెలిస్తే వితిన్ సెకండ్స్లో త్రీ ఫోర్ సెకండ్స్లో మీరు చేయొచ్చు ఏ విధంగా చూడండి ఇది చేసేటప్పుడు ఫస్ట్గా ఒకట్ల స్థానం ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్న వాల్యూస్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి ఏ విధంగా తీసుకోవాలో చూడండి ఇక్కడ ఒకటి స్థానంలో సంఖ్య ఎంత ఎయిట్ ఇక్కడ ఇది నైన్ ఆల్రెడీ ఒకటి స్థానం నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ తొమ్మిది వందలు డెబ్బై రెండు తొమ్మిది వందలు డెబ్బై రెండు ఈ రెండు ఇంటిని మాట పెట్టి డెబ్బై రెండు వచ్చింది కదా డెబ్బై రెండులో ఒకటి స్థానంలో ఎంత రెండు రెండు ఇంటూ ఎక్స్ ఇది మనం కనుక్కోవాల్సింది అంతే కదా దీన్ని దీన్ని మల్టిప్లై చేసిన డెబ్బై రెండు వచ్చిన దాన్ని ఒకటి స్థానం ఒకటి వేసినాం ఇది మళ్ళీ దీంతో ఇది చేసి ఇది ఒకటి స్థానం ఇది ఎంత అక్కడ సిక్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటి మనకి ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఈక్వల్ సిక్స్ అన్నప్పుడు ఈ యొక్క దీని వాల్యూని దీన్ని దీన్ని హెచ్చించినప్పుడు ఈ వాల్యూ సిక్స్ రావాలి అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్హెచ్ఎస్ మనకి ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా ఈక్వేషన్ అంటే ఏంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్స్ ఉన్నతో సమానంగా రావాలి ఈ యొక్క ఎక్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లలో ఇచ్చిన ఆప్షన్లలో ఏ సంఖ్యతో ఒకటి స్థానంలో ఏ సంఖ్యతో హెచ్చి రెండుతో హెచ్చించినప్పుడు ఆరు వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ముందుగా ఈ రెండుని దేని తెచ్చించినప్పుడు ఆరు వస్తుంది రెండు మూడు ఆరు రెండుని మూడు తెచ్చించినప్పుడు ఆరు వస్తుంది రెండు మూడు ఆరు అది ఇంకేమైనా వస్తుందా రెండు నాలుగు వందలు రెండు వేల పది రెండు ఆరు పని రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వందలు పదహారు రెండు వందలు పదహారు అంటే ఒకటి స్థానంలో ఆరు వస్తుంది అంటే రెండుని మూడు తెచ్చించినప్పుడు ఆరు వస్తుంది ఎనిమిది తెచ్చించినప్పుడు పదహారు వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ ఇక చివరి ఉన్న సంఖ్య ఏదైనా ఏది కావాలా మూడు కానీ ఎనిమిది కానీ ఉండాలా మూడు కానీ ఎనిమిది కానీ ఈ యొక్క ఒకటి స్థానంలో ఉండాలా ఆప్షన్లో చూడండి మూడు కానీ ఎనిమిది కానీ ఎక్కడ ఉంది ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఏ బిసిడి దీంట్లో చివరి ఉన్నది మూడు ఉందా మూడు లేదు ఎనిమిది ఉంది కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ ఇన్ కేస్ మూడు ఉందనుకోండి మూ మూడు ఉందనుకుని అప్పుడు మనం సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి పదుల స్థానం ఉన్న దానికి వెళ్ళాలి ఒకటి స్థానం నుంచి పదుల స్థానంలో ఉన్న దాన్ని దాన్ని వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి అది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్లో వస్తుంది అది చూపిస్తాను సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈ ఈ కనుక్కోవాల్సింది మనం స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెంటీ నైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ సెవెంటీ టూ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఉంది దీన్ని మొత్తానికి మనం కూడా ఫస్ట్ ఒకటి స్థానంలో ఉన్న వాటిని చూద్దాం ఇది మనం కనుక్కోవాల్సింది ఇది నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఒకటి స్థానంలో ఎంత నైన్ స్క్వేర్ అంటే మా డబుల్ చేసి మనం నైన్ ఇంటూ నైన్ చివరికి ఒకటి స్థానంలో ఎంత వస్తుంది వన్ వస్తుంది ఓకే వన్ సెవెంటీ టూ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఫోర్ వస్తుంది ఒకటి స్థానంలో ఫోర్ వస్తుంది ఇది ఇది కూడా ఫోర్ వస్తుంది ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు అంటే ఒకటి స్థానంలో ఫోర్ వస్తుంది ఇది మూడుకు మూడు ఒకటి స్థానంలో ఉంది మూడు ఉంది ఇక్కడ చూడండి దీని మీనింగ్ ఏదన్నప్పుడు ఇది క్లారిఫై చేసుకుని ఫస్ట్ ఇది ఆర్డర్ చేయడు ఫోర్ మైనస్ నాలుగు మైనస్ ఎనిమిది మైనస్ నాలుగు మైనస్ మూడు మైనస్ ఏడు అవుద్ది అంటే నాలుగు నుంచి ఏడు తీసేస్తే అంటే నాలుగు నుంచి ఏడు తీసి అట్లా తీసేయకూడదు కదా మనం మైనస్ మూ నాలుగు నుంచి మైనస్ మూడు ఏడు అంటే మైనస్ మూడు ఎట్లా అయ్యకూడదు ఎందుకంటే దానికి వాల్యూ పెద్ద ఇట్లా తీస్ అట్లా తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక ఫోర్టీన్ చేయాలి టెన్ ప్లస్ టెన్ కలుపుకోవాలి ఏదైనా సరే తక్కువ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు తీసేటప్పుడు టెన్ ప్లస్ టెన్లోంచి ఈ యొక్క ఫోర్టీన్ అవుద్ది కదా అప్పుడు ఫోర్టీన్లోంచి ఈ యొక్క సెవెన్ తీసేసినప్పుడు సెవెన్ వస్తుంది ఈ క్లారిఫై అయింది కదా ఈ దీనిలో ఈ రెండింటి వ్యాల్యూని కలిపాం ఏడు వచ్చింది మైనస్ ఏడు దీన్ని ఫోర్లోని తీసేస్తాం ఫోర్లోని తీసేసుకోవచ్చు కదా డైరెక్ట్గా దాన్ని ఎందుకంటే ఇది పెద్ద వాల్యూ పెద్ద వాల్యూ
స్క్వేర్ కదా ఈ యొక్క స్క్వేర్ నేమ్ అంటే ఒకటి స్థానంలో ఉన్న దాన్ని హెచ్చించినప్పుడు ఇక్కడ ఆరు రావాలా ఆరు ఎప్పుడు వస్తుంది ఆరు వస్తే ఆరు ప్లస్ ఒకటి ఏడు అవుతుంది ఇక్కడ చూసుకోండి ఆరు ఇప్పుడు ఆరు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది స్క్వేర్ చేసినప్పుడు ఆరు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది రెండు రోజులు నాలుగు మూడు మూడు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు పదహారు అంటే నాలుగు స్క్వేర్ అంటే పదహారు ఐదు స్క్వేర్ ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు ఆరు స్క్వేర్ ఆరు స్క్వేర్ అంటే ముప్పై ఆరు అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది నాలుగు స్క్వేర్ నాలుగు స్క్వేర్ కానీ ఆరు స్క్వేర్ కానీ నాలుగు కానీ ఆరు కానీ ఉండాలి చివరిది సారీ ఈ సిక్స్ అంటే సిక్స్ సిక్స్టీన్ అంటే నాలుగు కానీ ఆరు కానీ అంతే కదా చివరన నాలుగు కానీ ఆరు కానీ ఉండాలన్నట్టు చూడండి ఇక్కడ నాలుగు కానీ ఆరు కానీ చివరి నేడు ఉంది ఇక బీలో ఉంది చూడండి ఆరు ఆప్షన్స్ మనం ఆప్షన్స్ చూసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకా మెథడ్ ఇంకా సిక్స్ ఉంది కదా ఇది అవుతుంది ఎందుకంటే ఫోర్ లేదు కదా మనకి ఫోర్ తీసుకుని ఫోర్ లేదు కాదు ఆ ఫోర్ ఉన్నప్పుడు అంటే రెండు రెండు వచ్చినప్పుడు అదే విధంగా ఉందో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో చెప్తాను చివరిన సిక్స్ రెండు సిక్స్లో ఉన్నప్పుడు అది ఏది తీసుకోవాలో అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో చెప్తాను ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది థర్టీగా సిక్స్ అవుతుంది చివరిన ఉన్నది సిక్స్ అంటే సిక్స్ కలుపుతుంది కాబట్టి వాటి స్థానంలో సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటే వన్ ప్లస్ ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ విధంగా చేయాలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ ఒక ఎడిషన్ అన్నట్టు అన్ని పాయింట్స్లు ఇచ్చారు ఈ నార్మల్ ప్రాసెస్ నార్మల్ చేయాలంటే మొత్తం అన్నీ వన్ బై వన్ వేసుకొని మనకు టైం పడుతుంది కాబట్టి చెప్పిన జస్ట్ ఇది కూడా ఒకటి స్థానంలో ఉన్నదాన్ని ఓన్లీ ఒకటి స్థానంలో ఉన్న వాటిని మనం ఎడిషన్ చేద్దాం అంటే ప్లస్ని ప్లస్ని ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు ప్లస్ని ప్లస్ వాల్యూస్లో ఒకటి స్థానంలో ఉన్న చూడండి మైనస్ని మైనస్ వాటిని చూడండి ప్లస్ స్థానంలో ఇది సెవెన్ ఉంది కదా ఫస్ట్ సెవెన్ ప్లస్ ఇంకోటి ఎక్కడ ఉంది ప్లస్ ఇది ఇక్కడ ఇది త్రీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ మైనస్లలో ఉన్నది వన్ ఇంకేది ఉంది నాలుగు వన్ ప్లస్ నాలుగు ఫైవ్ టెన్లో ఫైవ్ పోతే ఫైవ్ అంటే ఒకటి స్థానంలో మొత్తం చివరిని ఎంత రావాలో ఒకటి స్థానంలో ఫైవ్ రావాలా ఇక్కడ ఆప్షన్లో చూసుకోండి ఏ ఉంది ఫైవ్ ఏ ఉంది ఫైవ్ బి రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏ కానీ డి కావాలి అనుకుంటాం ఏ కానీ డి కానీ అనుకుంటాం ఆ రెండు ఉన్నప్పుడు సెకండ్ దానికి రెండు అంటే పదుల స్థానంలో ఉన్న వాటికి రెండు కోడి పదుల స్థానంలో ఏముంది వన్ ప్లస్ తీసుకుంటున్నాం ఇది సెవెన్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇది మైనస్లలో ఉన్నది ఫోర్ ప్లస్ ఇది త్రీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ లో సెవెన్ తీసుకుంటే వన్ అంటే పదుల స్థానంలో ఎంత వచ్చింది వన్ అంటే ఒకటి స్థానంలో ఫైవ్ ఇది ఫిఫ్టీన్ అంటే ఆప్షనల్లో ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చూడండి లాస్ట్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ దీంట్లో ఇది లేదు ఇది కాదు ఈ రెండు కాదు మనం అనుకున్నది ఫస్ట్ రెండు ఏదైనా కావచ్చు అనుకున్నాం కానీ రెండు కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ మనం చేసేటప్పుడు ఇట్లా ఒకటి స్థానంలో చేసేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి ఒకటి స్థానంలో మ్యాచ్ కాకపోతే సెకండ్ దానికి వెళ్ళాలి అట్లా పది స్థానంలో అట్లా ఇది ఆప్షన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏది కాదు అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి త్రీ స్క్వేర్ హోల్స్ సిక్స్ హోల్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ నైన్ ఇది ఇది మన ఎంత నైన్కి పైన ఎంత వస్తుంది కదా ఆప్షన్లో ఇవి ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఇది మనకి ఆటోమేటిక్ తెలిసిపోతుంది తొమ్మిదిని అంటే యువతలో ఉన్న దాన్ని మనం బేస్ నైన్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క పవర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుందని ఇక్కడ నైన్ ఎట్లా చేసి దీన్ని చూడండి మూడు స్క్వేర్ ఇచ్చారు కాబట్టి మూడు మూడు తొమ్మిది దీన్ని సిక్స్ ఇంటు ఫోర్ దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే హెచ్చించాలా ఇట్లా పవర్ 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 ఇచ్చేసి మళ్ళీ దానికి పవర్ ఇచ్చేసినప్పుడు దాన్ని దాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి ఆరు నాలుగులు ఇరవై నాలుగు ఇది కూడా తొమ్మిది అన్నప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్లు ఎంత వస్తుంది ఇరవై నాలుగు వస్తుంది ఇరవై నాలుగు ఉన్న ఆప్షన్ వచ్చేసి డి అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కొద్ది చాలామంది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు అంటే పర్సంటేజ్లు వచ్చేసి ఇటు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ అది కూడా మీకు ఇక్కడ వస్తుంది అంటే పర్సంటేజ్లు ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా దాన్ని సింపుల్లో చేసుకోవాలనేది చూడండి ఇది మొత్తం కూడా ఈ క్వశ్చన్ చూడండి దీన్ని ఎట్లా చేయాలో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ 
పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ పర్సెంట్ ఆఫ్ త్రీ టెన్ అంటే ఈ యొక్క పర్సెంటేజ్ ఎంత అనేది ఉండాలి ఇక్కడ ఇది మనం ఆన్సర్ కనుక్కోవాలి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ అంటే హండ్రెడ్కి వన్ సిక్స్టీ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి దీని మీనింగ్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి వన్ సిక్స్టీ అయితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఎంత అదే కదా మీనింగ్ దీన్ని మామూలుగా మనం థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే దాని ట్రస్ట్ థర్టీ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాసుకోవచ్చు కదా థర్టీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీన్ అవుతుంది అదే కదా హండ్రెడ్కి వన్ సిక్స్టీ అయితే వన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీన్ అవుతుంది అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది త్రీ ఇంటు పదమూడు పదహారు పదమూడు ఎనభై పదహారు మూడు నలభై ఎనిమిది అంటే ఎయిటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కదా ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే పదహైదు ఎనభై అంటే ఎనిమిది అవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది అంటే దీని మొత్తం వాల్యూ కూడా ఫిఫ్టీ సిక్స్ వస్తుంది మీరు పర్సెంటేజ్ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు వాల్యూస్ ఇట్లా చేసుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు దీని మొత్తం ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చింది వాల్యూ ఓకే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఇది కనుక్కోవాలి మనం ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఇది ఇక్కడ ఈజీగా ఉంటుంది మనం డైరెక్ట్గా చెప్పవచ్చు హండ్రెడ్కి త్రీ టెన్ హండ్రెడ్కి త్రీ టెన్ అయితే ఫిఫ్టీ అంటే దాంట్లో ఆఫ్లో ఎంత అవుతుంది త్రీ టెన్లో అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే త్రీ టెన్లో సగం త్రీ టెన్లో సగం అంటే ఎంత మల్టిప్లై చేసుకో బాగా గెలిచింది రెండు పదిహేను రోజులు ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ముప్పై అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓకే ఇది వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని తెలుసు ఇది ఫిఫ్టీ సిక్స్ అని తెలుసు ప్లస్ ఇది నార్మల్గా వేసుకుని మనకు తెలియదు కాబట్టి పర్సెంట్ ఆఫ్ అంటే ఎంత అవుతాం మనకు అనుకోవాలి ఎక్స్ కనుక్కుందాం బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ కదా ఫిఫ్టీ సిక్స్ని అవతల తీసుకోండి ఈజీ కట్ అవ్వలేకపోతే ప్లస్ అవతల పోతే మైనస్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నూట యాభై యాభై ఆరు పోతే చూడండి పదిహేను ఆరు పోతే తొమ్మిది పద్నాలుగు ఐదు పోతే తొమ్మిది అంతేనా తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది నైంటీ నైన్ ఇక్కడ నైంటీ నైన్ వచ్చింది ఇది ఇలా నైంటీ నైన్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఎక్స్ అంటే పర్సెంట్ అవుతుంది ఎక్స్ కనుక్కోవాలి కదా ఎక్స్ కనుక్కోవాలన్నప్పుడు ఈ వన్ ఎయిటీ అవతల పోయినప్పుడు దీన్ని బై అయ్యిద్ది హండ్రెడ్ పైకి పోద్ది అంటే రెండు చేంజ్ అయితే ప్లేస్లు ఇది కిందికి వచ్చింది ఇది పైకి పోతుంది ఇటు ఈజీ కట్ అవుతుకు వచ్చినప్పుడు అంటే నైంటీ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పై పోతుంది కదా ఈ వన్ ఎయిటీ కిందికి వస్తుంది ఎప్పుడైనా ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి ప్లస్ అనేది వదిలి ఈజీ కట్ అవతలపోతే మైనస్ అవుతుంది ఒక ఇంటూ అనేది అవతలపోతే డివైడెడ్ బై అవుతుంది డివైడెడ్ బై అవతలపోతే ఇంటూ అవుతుంది ఆపోజిట్ అవుతుంది అన్నట్టు వాల్యూస్ ఒక సింబల్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని సున్నా సున్నా పదకొండు తొమ్మిదులు వచ్చా సార్ తొమ్మిది తొమ్మిది పదకొండు తొమ్మిది రోజులు పది రెండు ఒకటి రెండు ఐదులు పది పదకొండు ఐదు యాభై ఐదు ఆన్సర్ వచ్చేసి యాభై ఐదు డి డి అవుతుంది ఈ విధంగా పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ రెండు వచ్చేసి మీకు రెండు పాయింట్స్ వచ్చినాయి పర్సెంటేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక టెన్ పర్సెంట్ థర్టీ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాసుకుంటాం థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ రాసుకొని టెన్ పర్సెంట్కి ఎంత అవుతుంది మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు ఏది ఇచ్చిందని చెప్పచ్చు టెన్ పర్సెంట్కి సిక్స్టీన్ అవుతుంది థర్టీ కంటే అంటే పదహారు మూడు నలభై ఎనిమిది అలాగే ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్కి వన్ పాయింట్ సిక్స్ అయితే ఫైవ్ పర్సెంట్కి అట్లా ఇది నార్మల్ ఇది మొత్తం కూడా మైండ్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇవి యాప్టిట్యూడ్ టిక్స్ ఇక నెక్స్ట్ పార్ట్ నెక్స్ట్ యొక్క నెక్స్ట్ పార్ట్ చేస్తాను టైం ప్రాబ్లం చేయడానికి డైలీ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సబ్స్క్రైబ్ కానీ మరి మీకు ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ విజిట్ డివిఎన్ మ్యాథ్ స్టడీ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ